नमस्कार मित्रांनो मी गायत्री नेमाडे दुर्गा स्कॉलर मॅथ्स गाईडमध्ये आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत मित्रांनो एकोणावीस जानेवारी दोन हजार वीसला टी टी पेपर दोन म्हणजेच सहावी ते आठवीसाठीचा पेपर झालेला होता तो दोन ते साडेचार या वेळेमध्ये झालेला होता आणि आपण डी या सेटचे उत्तरं आज मराठी या विषयावरचे बघणार आहोत चला तर मग ते प्रश्न कोणते होते आणि त्याची उत्तरं काय होते हे लगेचच बघूया मित्रांनो कालच्या पेपरमध्ये पेपर दोनमध्ये म्हणजे सहावी ते आठवीसाठीचा पेपर जो झालेला होता मानसशास्त्राचा त्यामध्ये बोर्डाचा अजब गजब कारभार बघा सदतीस चुका झालेल्या आहेत एकाच पेजवर या चुका एवढ्या झाल्यात आता तुम्ही काय करणार आमची एखादी नजर चुकीने म्हणा घाई गडबडीमध्ये म्हणा एखादी चूक झाली तर तुम्ही लगेच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून आम्हाला हे करतात मग आता याच्यावर काय ॲक्शन घेणार मान्य आहे तुम्ही आमच्या चुका दाखवा नाही असं नाही परंतु आता ह्या अशा एवढ्या मोठ्या चुका झालेल्यांवर तुम्ही काय ॲक्शन घेणार चला तर आपण आपला मराठीचा पहिला प्रश्न बघूयात एकतीस नंबरचा प्रश्न आहे पहिला प्रश्न प्रथम चरणात बारा अक्षरे व य य य य गण ही कोणत्या वृत्ताची लक्षणे आहेत तर ती आहेत भूजंग प्रयात या वृत्ताची लक्षणे आहेत त्यानंतरचा बत्तीस नंबरचा प्रश्न आहे शब्दालंकार प्रकारात मोडणारा अलंकार कोणता तर तो आहे श्लेष अलंकार पर्याय एक बरोबर तेहतीस नंबरचा प्रश्न आहे शुद्ध लेखनाच्या नियमानुसार अचूक शब्द कोणता तर निघृण हा शब्द म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक हा अचूक शब्द आहे पुढील प्रश्न आहे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त ययाती ही साहित्य कृती कोणत्या साहित्य प्रकारातील आहे तर ती कादंबरी या प्रकारातील आहे पर्याय क्रमांक चार बरोबर त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे पस्तीस नंबरचा प्रथम पुरुषी एकवचनी भाषेचा वापर कोणत्या निबंध प्रकारात करणे आवश्यक आहे तर ते आहे आत्मवृत्तात्मक निबंध प्रकारामध्ये करणे आवश्यक आहे पर्याय क्रमांक एक बरोबर छत्तीस नंबरचा प्रश्न आहे तो म्हणाला मी येईन या वाक्यात किती विरामचिन्हे आहेत तर या वाक्यामध्ये तीन विरामचिन्हे आहेत पहा पहिला कॉमा नंतर दुहेरी अवतरण चिन्ह आणि आणि पूर्ण विराम असे एकूण काय आहेत तीन विराम चिन्ह दिलेली आहेत त्यानंतर सदतीस नंबरचा प्रश्न बघा पूर्वरूप संधीचे अचूक उदाहरण कोणते तर साजेसा नुमजे हातून आणि एक एक, एक। तर यामध्ये साजे उभयानवी उभयान्वयी अव्यय शब्द योगी अव्यय केवल प्रयोगी अव्यय आणि उभयान्वयी अव्यय असे चार प्रकार अव्ययाचे आहेत म्हणजे चार अधिक चार मिळून आठ होतात म्हणून आपला पर्याय आठ बरोबर येणार पुढील प्रश्न चौवेचाळीस नंबरचा लिंगवचनान्वय चुकीची जोडी कोणती तर लिंगवचनांवय चुकीची जोडी नाला आणि ओढा पर्याय क्रमांक चार बरोबर येणार आहे पंचेचाळीस नंबरचा उदा प्रश्न होता वचनानुसार गटात न बसणारा शब्द कोणता तर ग वचनानुसार विहीर हा शब्द गटात बसत नाही कारण गहू शत्रू आणि लाडू यांचे अनेक वचन तेच राहतं गहू शत्रू आणि लाडू फक्त पहिल्या पर्यायाचं अनेक वचन बदलतं विहीर विहिरी होतात म्हणून वेगळा पर्याय पर्याय क्रमांक एक त्यानंतर शेहेचाळीस नंबरचा प्रश्न आहे खालीलपैकी प्रत्ययरहित विभक्ती कोणती प्रथम विभक्तीला कोणताही प्रत्यय लागत नाही म्हणून पर्याय क्रमांक दोन बरोबर त्यानंतर प्रश्न आहे विजोड शब्दजोडी ओळखा घर उमरा पाऊल वाटा फुल ताटवा घोडा गोठा गोठ्यामध्ये घोडा राहत नाही म्हणून पर्याय क्रमांक चार येईल कारण फुलांचा ताटवा असतो पाऊल वाटा असतात घर उमरा हे जोड शब्द तयार होतात आणि घोडा पागा पाहिजे तिथे गोठा दिला आहे म्हणून पर्याय क्रमांक चार बरोबर आपलं 
पर्याय अठ्ठेचाळीसवा प्रश्न विरुद्धार्थी शब्दाची अचूक जोडी निवडा सुपुत्र कुपुत्र ही जोडी पर्यायाने अगदी तंतोतंत बरोबर आहे पुढील प्रश्न आहे एकोणचाळीस नंबरचा सॉरी एकोणपन्नास नंबरचा पळसाला पाने तीनच म्हणजे सर्व ठिकाणी परिस्थिती सारखीच असणे आणि या म्हणीचा अर्थाची दुसरी म्हण आहे घरोघरी मातीच्या चुली प्रश्न पन्नास व पहा आधी जन्मलेला या समूहदर्शक शब्दाकरिता कोणता एकच शब्द लागू पडतो आधी जन्मलेला म्हणजेच सुरुवातीचा किंवा पहिला म्हणजेच अग्रज आपला पर्याय क्रमांक चार बरोबर येतो अग्रज म्हणून पर्याय क्रमांक चार बरोबर येईल एखाद्या वाक्यात बोलणारा उद्देशाविषयी जे बोललो त्याला व्याकरणाच्या भाषेत काय म्हणतात त्याला उद्देश म्हणतात पर्याय क्रमांक एक मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर थोडं मला शंकास्पद आहे तरी पण तुम्हाला जर उत्तर माहिती असेल परफेक्ट तर नक्कीच पर कमेंट्स करा तुमच्या कमेंटचं स्वागतच राहील पुढील प्रश्न पहा तुम्ही मोरवाडीला निघालात लोक तुम्हाला चोरवाडीला पोचवतील वाक्याचा प्रकार ओळखा तर यामध्ये वाक्याचा प्रकार आहे तर तो कर्मणे प्रयोगात प्रयोग क्रमांक पर्याय क्रमांक एक चोपन्न नंबरचं उदाहरण पहा बिकट वाट वहीवाट नसावी धोपट मार्गास सोडू नको ही अनंत फंदींची रचना कोणत्या प्रकारातील आहे तर ती लावणी प्रकारातील आहे त्यानंतर सलील या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता सलील म्हणजेच काय होतो नीर म्हणून पर्याय क्रमांक चार बरोबर थंडी या नामासाठी योग्य विशेषण कोणतं तर थंडी कशी पडली तर गुलाबी पडली म्हणून पर्याय क्रमांक तीन बरोबर येईल त्यानंतर चौ सत्तावन्न नंबरचा प्रश्न आहे मधु लाडू खात असे या वाक्यातील काळ ओळखा तर तो रीती भूतकाळ म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक बरोबर आहे त्यानंतर अठ्ठावन्न ते साठसाठी आपल्याला उतारा दिलेला आहे साठ वरील प्रश्न उतारावरचे आहेत आणि उतारा तुम्ही वाचलेला असेलच बघूयात या उतारावरचा पहिला प्रश्न अठ्ठावन्न नंबरचा कोणता आहे तो अठ्ठावन्न नंबरचा प्रश्न आहे चव चाखणे म्हणजे काय चव चाखणे म्हणजेच अनुभव घेणे म्हणून पर्याय क्रमांक तीन बरोबर येईल एकोणसाठ नंबरचा प्रश्न होता राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून कोणाचा उल्लेख केला आहे तर राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून पुढील एकोणसाठ नंबरचा प्रश्न बघा राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून कोणाचा उल्लेख केला आहे तर राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून बुद्धिवान कल्पक मुलं यांचा उल्लेख केलेला आहे साठ नंबरचा म्हणजे शेवटचा प्रश्न आपला या उताऱ्यातील आणि या प्रश्नपत्रिकेतील सुद्धा उताऱ्यातून कोणाचे अभिनंदन केले आहे उताऱ्यातून हुशार मुलांच्या पालकांचे उताऱ्यातून कोणाचे अभिनंदन केले आहे उताऱ्यातून हुशार मुलांच्या पालकांचे अभिनंदन केले आहे पर्याय क्रमांक चार बरोबर याप्रमाणे मित्रांनो आपण एकतीस ते साठ असे प्रश्नांची उत्तरं आपण मराठी विभागाचे बघितलेले आहेत तुम्हाला जर काही शंका असतील किंवा एखाद दुसरं उत्तर जर नजर चुकीने किंवा घाईगडबडीमध्ये जर चुकून दिलं गेलं असेल तर मित्रांनो समजून घ्या चूक प्रत्येकाचीच होते कमेंट बॉक्समध्ये ती तुम्ही मला माझा व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करून नक्की कळवा की तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला त्या अगोदर सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे जेणेकरून नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल